Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on qu démarre notre réunion de, de ce jour. Euh, mes chers collègues, en, en accueillant, et je vous remercie, euh, mesdames et messieurs, les membres du Conseil économique et social européen. Je pense que cet échange entre, entre notre, notre commission et vous-même est extrêmement euh, important et, et intéressant. Et, et je me réjouis qu'on puisse avoir cet échange euh, essentiel pour que nous puissions nous rencontrer, euh, débattre, euh, parce que nous sommes dans nos euh, sphères respectives des acteurs évidemment euh, importants euh, des questions européennes euh, en France et, et en Europe. Et donc c'est... Euh, une volonté euh, très claire et très forte euh, des députés de la Commission des affaires européennes de pouvoir avoir ce temps d'échange euh, avec vous pour que vous puissiez euh, présenter vos travaux, euh, que l'on puisse éventuellement confronter euh, les nôtres, puisque souvent nous travaillons sur des, sur des rapports euh, les uns et les autres qui sont euh, communs, où l'on peut parfois, euh, je crois, retrouver des dimensions, euh, des dimensions parallèles. Et donc c'est important de, de pouvoir avoir ce, ce moment d'échange avec euh, les partenaires sociaux, la société civile, toutes celles et ceux que vous représentez en siégeant au CESE. Je, nous avons choisi d'aborder l'angle de, la de la souveraineté européenne, qui est un, vaste, un très vaste sujet, qui pourrait recouvrir des, des jours et des jours de, de débats, mais on a choisi de le faire à travers deux thèmes. Le thème de la souveraineté sous un angle économique, et la dimension énergétique. Et donc là, il y a évidemment énormément de, de choses à dire en ce moment. Et puis un deuxième angle qui est un, un angle euh, agricole et euh, alimentaire. Mais je vous propose peut-être avant que l'on entre dans le, dans le fond du débat, euh, que euh, vous puissiez, euh, Monsieur Libert, euh, prendre la parole, vous qui êtes le point de contact de la délégation euh, française, pour nous dire quelques mots sur, euh, sur le CESE et sur votre activité. Merci. Merci à vous, Président, et, et surtout merci de, de votre invitation et, et de la continuité des, des échanges que nous pouvons avoir avec la, la Commission des, des Affaires européennes de, de l'Assemblée nationale. Je pense que vous connaissez un peu tout le monde le, le rôle du Comité économique social européen en, en deux mots, parce que l'actualité, c'est juste la semaine dernière, il y a eu ce qu'on appelle chez nous le, le renouvellement de demi-mandat, expliquer un peu... Le, le plus précisément un peu notre, notre, notre rôle. Donc le, notre comité, c'est euh, l'organe consultatif auprès des institutions européennes. C'était euh, créé en 1957 avec, euh, avec le, 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 traité, le traité de Rome. Et euh, on est constitué en, en trois groupes de, de taille égale, les représentants des, des entreprises, des organisations salariées et puis euh, sociétés civiles organisées qui regroupent associations de consommateurs, organisations environnementales, droits de l'homme, enfin tout ce que vous pouvez euh, imaginer. Euh, on est 329 membres, euh, théoriquement 350, mais depuis le, 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 le retrait britannique, 329, en attendant peut-être d'autres évolutions. Euh, 24, 24 Français, la délégation française est avec l'italienne et, et l'Allemagne une des plus importantes, donc 24, donc là aussi... comme logiquement, donc 8 représentants des entreprises, 8 représentants des organisations salariées et 8 sociétés civiles organisées. On émet trois types d'avis, essentiellement des avis à la demande des institutions européennes, la Commission européenne principalement, des, avis, des demandes d'avis exploratoires. Lorsqu'un président, comme il y a eu la France au premier semestre l'an dernier, euh, préside l'Union européenne. Et puis euh, 15-20% des avis initiatifs. Donc c'est nous-mêmes qui proposons de travailler sur un certain nombre de, de sujets. Et on émet euh, à peu près 200 avis par an, euh, ce, qui est, ce qui est quand même assez important. Nous sommes nommés pour une période de, de 5 ans. Donc là, justement, on vient de faire le, le renouvellement de demi-mandat, ce qui veut dire qu'on est nommé encore jusqu'au septembre 2000, 2025. À l'occasion de ce, ce renouvellement, il y a eu l'élection d'un nouveau président de notre comité, qui est un Autrichien, euh, Oliver Robke, qui est représentant des, des organisations salariées. Et puis, petite montée en puissance de, de la délégation française, avec euh, deux vice-présidences de groupe, euh, trois vice-présidences de, de section, de présidence de, de catégorie. Enfin, voilà, on, on marque un peu le, le terrain. Chose peut-être importante pour terminer sur notre, notre présentation, contrairement à, à, à une assemblée parlementaire, nous, notre rôle, c'est vraiment pas essayer de faire passer un avis à 50%, d'avoir une majorité. 
C'est écrit nulle part, mais on considère un peu dans, dans la culture de notre comité qu'un avis qui serait voté avec moins de 75-80% serait un échec. C'est-à-dire ce qu'on essaye vraiment, c'est d'obtenir le consensus le plus large. Donc essayer de voir sur quel point on peut être le plus d'accord. Donc c'est vraiment en permanence la recherche de consensus. Et je crois que c'est ce qui fait vraiment la légitimité de notre comité. C'est ensuite de pouvoir rencontrer les institutions européennes, euh, Parlement, Conseil, Commission, en leur disant, voilà, sur ce texte-là, sur la base de notre avis, bah, vous pouvez être sûr qu'il y a une acceptabilité sociale. Et c'est là, je pense, qu'on peut être assez précieux. Et contrairement à des consultations de type de délibération sur les réseaux sociaux en ligne, etc., c'est vraiment la confrontation entre nos, nos, nos différentes origines qui donne justement, je crois, une plus-value dans nos avis auprès des, des institutions européennes. Voilà, je propose de, de m'arrêter là. Merci beaucoup pour, pour ces propos introductifs qui permettent de, de bien planter le, le décor de de vos activités et de votre rôle. Je donne maintenant la, la parole aux, aux députés qui travaillent sur les sujets de sécurité énergétique européenne euh, pour, une, pour une présentation des, des premiers résultats de, de, de leurs travaux. Je vois que certains collègues peuvent être euh, un peu désarçonnés parce qu'il n'y a pas un orateur de groupe comme d'habitude. On avait choisi de faire deux thématiques. Une première thématique sur euh, la sécurité, euh, sur, sur l'énergie et, et sur, et sur, et sur l'économie de manière euh, générale, mais plus sur l'énergie nous concernant avec euh, par exemple Henri Alfandari, Pascal Boyer ou Nathalie Oziol qui, qui travaillent ou qui ont travaillé sur ces sujets. Ensuite, euh, un membre de la délégation euh, réagira et présentera euh, ses travaux, puis celles et ceux qui le souhaitent par ailleurs. Et puis ensuite, on passera à un deuxième thème sur euh, l'agriculture euh, et la sécurité euh, alimentaire. Donc ce que je propose, c'est que celles et ceux qui euh, ont euh, peut-être mené des travaux euh, sur, sur le sujet, je vois ici euh, Henri Alfandari, Pascal Boyer ou Nathalie Oziol, vous puissiez prendre la parole dans un, dans un temps de parole qui sera peut-être un petit peu plus long, si vous le souhaitez, que d'habitude. Habituellement, c'est trois minutes. Vous pouvez aller jusqu'à cinq, euh, si vous le souhaitez. Euh, chacun, individuellement. Individuellement. C'est individuellement. Euh, Noël, aujourd'hui, effectivement. C'est Noël au printemps. Et, et donc, euh, peut-être, euh, je vois Henri Alfandari qui est, qui est devant moi, à qui je donne la parole. Et puis ensuite, peut-être Nathalie Oziol, si on est d'accord Cher Henri, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Euh, merci de, de venir jusqu'à nous. Euh, J'ai travaillé sur, dans cette commission sur les possibilités de constituer, au niveau de l'Union européenne, une véritable filière européenne du nucléaire. Nous avons adopté, il y a un mois, une proposition de résolution relative au nucléaire comme enjeu de la décarbonation du mix énergétique européen. J'ai été particulièrement surpris, dans le cadre de mes travaux, par le manque de cohérence de la politique énergétique européenne quand il s'agit d'aborder le sujet du nucléaire. Prenons des exemples concrets. Le nucléaire est inclus dans la taxonomie verte, mais seulement comme énergie de transition, induisant une logique de stop and go, empêchant toute visibilité à long terme pour la filière. La réforme européenne du marché de l'électricité du 16 mars dernier inclut l'atome, mais le règlement industrie zéro émission nette du même jour l'exclut en très grande partie. La Commission a reconnu à travers les actes délégués relatifs à l'hydrogène bas carbone la spécificité des États membres ayant un mix énergétique fondé sur le nucléaire, mais aucun débouché industriel n'est prévu pour cet hydrogène bas carbone. Pire encore, la proposition de règlement européen sur la future banque européenne de l'hydrogène exclut explicitement le nucléaire. J'entends les difficultés politiques au moment d'aborder le sujet du nucléaire. Plusieurs États membres ont fait un choix de sortie définitive du nucléaire, l'Allemagne ayant par exemple déconnecté ses trois derniers réacteurs en service du réseau électrique le 15 mars dernier. Les réticences vis-à-vis de cette source d'énergie se matérialisent également par l'absence d'actualisation du rapport prévu à l'article 40 du traité Euratom, qui doit faire état des objectifs et investissements en matière de production énergétique et nucléaire. Mais comment ignorer les atouts majeurs de l'atome face aux multiples défis de notre continent tout d'abord, l'atome nous permet d'abord de répondre aux défis climatiques et de remplir les engagements du continent de neutralité carbone à horizon 2050. Arrêter l'effort nucléaire impliquerait nécessairement de s'appuyer sur des combustibles fossiles, à moindre, au moins au titre transitoire, à l'image de l'Allemagne avec le charbon. Je ne crois pas vraiment à une telle solution pour atteindre les objectifs ambitieux de notre loi européenne sur le climat. Le nucléaire nous permet également de garantir la souveraineté de l'Union, avec des moyens de production d'énergie localisés sur notre continent. J'aimerais ici relever que nous devons nécessairement investir dans ce domaine pour garantir la pleine indépendance du nucléaire européen. Plusieurs centrales d'Europe centrale sont en effet dépendantes du combustible russe Rosatom pour leur fonctionnement. Nous avons ici besoin de l'Union européenne pour développer un combustible dont la totalité du cycle serait localisée sur le sol européen, 
pourquoi pas ne recourir à un projet important d'intérêt européen commun, un PIEC, pour développer ce projet et renforcer notre autonomie stratégique. Le nucléaire permet enfin de stimuler la compétitivité de nos entreprises européennes avec le, la fourniture d'une électricité à bas coût. Il est absolument inimaginable qu'à l'heure de l'adoption de l'IRA aux états unis qui fait courir un risque de perte de compétitivité à l'Union européenne, que nous fassions une croix sur notre principal atout pour la fourniture d'une électricité peu chère. La question du prix de l'énergie est également un, un, également un impact considérable sur l'ensemble des consommateurs. Je sais que le Comité économique et social européen doit par ailleurs adopter un rapport au mois de juin prochain sur l'impact de la crise énergétique sur l'économie européenne. Nous devons donc nous rendre à l'évidence. Nous ne pouvons pas nous passer dans, du nucléaire dans le cadre de notre mix énergétique commun. Je veux le dire très clairement ici. L'ensemble des États membres seront gagnants si l'Union parvient à devenir un acteur clé du nucléaire mondial. Je citerai tout à l'heure l'exemple de l'Allemagne. Malgré la décision nationale de sortie du nucléaire, les entreprises allemandes continuent de produire et d'exporter des réacteurs dans les pays tiers, notamment la Chine. Face à ce contrat implacable de l'intérêt commun de développer une filière du nucléaire européenne, la résolution européenne dont j'étais rapporteur propose de faire la démonstration que cette filière fonctionnerait techniquement à l'échelle du continent, serait rentable économiquement et utile socialement. Notre commission a ainsi proposé de lancer dans les prochains mois un PIEC permettant d'assembler des briques technologiques issues de plusieurs États membres pour construire de petits réacteurs SMR ou AMR. Nous devons nous servir des succès technologiques pour lever les doutes de nos partenaires de l'Union, les plus rétifs au nucléaire. Je suis très intéressé par le regard du comité, du comité économique et social sur le sujet du nucléaire et je suivrai les débats cet après-midi avec beaucoup d'intérêt. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je, je passe la parole à Nathalie Oziol pour le groupe de la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, donc, cela euh, fait déjà quelques années que nous tirons la, la sonnette d'alarme pour ce qui est de mon groupe à la France Insoumise et plus largement à la NUPES sur notre retard et le manque d'ambition européen en matière de bifurcation écologique. Euh, il nous a fallu euh, un espèce d'électrochoc, un choc exogène, celui de euh, l'invasion russe de l'Ukraine, pour prendre la mesure de ce retard, euh, le, pour prendre la mesure de notre manque de stratégie, aussi bien sur le plan énergétique que sur le plan industriel, et donc sur le besoin de reprendre la main sur euh, la souveraineté énergétique. Alors, je, je reprends par exemple les chiffres d'Eurostat, qui sont assez parlants à mon sens. Pour notre consommation d'énergie, nous dépendons de nos importations à hauteur de 56%. 69% de notre mix énergétique est encore composé d'énergie fossile et seulement 17% d'énergie renouvelable si on exclut le nucléaire. Alors euh, il se trouve que je reviens d'un déplacement aux états unis où, euh, avec ma collègue Rachel Keke, nous avons pu rencontrer un certain nombre d'acteurs institutionnels et associatifs. Et pour ma part, euh, étant donné que je suis co-rapporteur euh, d'un rapport d'information sur la sécurité énergétique en Europe, euh, j'ai pu rencontrer en particulier différents acteurs institutionnels associatifs dans le domaine de l'énergie. Et j'en profite pour remercier l'ambassade de France aux états unis euh, qui nous a assistés euh, dans ces rencontres tout au long euh, du séjour aux états unis Alors de ce déplacement, nous avons retenu quelques éléments euh, qui nous paraissaient euh, intéressants, qui me paraissent intéressants. Quoi qu'on en pense, l'administration Biden, euh, sous la pression en particulier de son aile gauche, a commencé à mettre en place une stratégie énergétique qui a permis d'investir massivement dans les énergies renouvelables. L'Inflation Reduction Act prévoit 369 milliards de dollars sur les dix prochaines années. Euh, si on essaie de comparer, le plan Repower EU euh, prévoit, lui, 228 milliards pour 100 millions d'habitants de plus. Donc on voit bien que ce n'est pas la même échelle et que ça peut paraître en tout cas euh, insuffisant. Euh, bon, euh, alors je cherche une autre note. Oui, parce que cette, euh, comment dire, l'IRA, en fait, euh, euh, accorde des avantages fiscaux, en particulier aux entreprises qui investissent dans les technologies vertes. Alors on peut citer les véhicules électriques, les panneaux photovoltaïques, l'usine de turbines d'éoliennes. Euh, produite en particulier aux états unis Alors il est clair que ce plan suscite des inquiétudes en Europe, puisque l'Union européenne y voit une tentative protectionniste pour attirer l'industrie verte sur le territoire américain, au détriment de ses partenaires commerciaux, dont Act. Euh, comment nous, on peut réagir Quelles sont les préconisations qu'on peut faire à ce titre-là Ce sont les questions que j'aurais à, à, à poser. Euh, 
Deuxième euh, aspect, nous sommes passés d'une dépendance au gaz russe à une, à, au fait qu'on se tourne maintenant vers le gaz américain et pas n'importe quel gaz, euh, puisqu'il s'agit euh, quasi exclusivement de gaz de schiste. Et alors là, il y a autant d'associations euh, françaises, européennes qu'américaines, telles que le National Resource Defense Council, oui, euh, qui... Que, j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui s'inquiète en fait depuis plusieurs décennies de l'impact désastreux de la fracturation hydraulique sur la nature, sur les écosystèmes. Euh, bon, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et bon, j'ai rencontré également à New York des activistes qui nous ont amenés, par exemple, voir les centrales de gaz d'Astoria dans le Queens euh, et qui nous ont parlé notamment des impacts hein, sur les riverains. Donc, euh, il y a eu une explosion, par exemple, des cas d'asthme et de maladies respiratoires tout autour euh, de, euh, cette, de cette centrale. Donc, bon, je reviens à mon propos euh, d'introduction. Il, il est temps et nous devons au plus vite enclencher une bifurcation écologique en partant des besoins et nous devons surtout nous adosser à euh, une, une stratégie industrielle dont il faut absolument trouver la cohérence. On ne peut pas faire payer aux citoyens européens, aux citoyens américains, le prix de euh, notre manque d'ambition écologique. Euh, un élément qui me vient là euh, en parlant, c'est que euh, lorsqu'on a discuté avec ces différents euh, actrices, acteurs dans le domaine euh, énergétique, euh, des stratégies euh, qui vont être mises en place entre les États-Unis et l'Europe, eh bien, il y a par exemple le doublement des euh, euh, échanges de gaz méthanier entre les deux continents. Cela veut dire multiplier le nombre de terminaux méthaniers qui ont un désastre écologique et un coût écologique qu'on qu ne peut pas se permettre de payer, euh, alors qu'il y a des fuites en plus de méthane qui ne sont toujours pas réglées et qui qui ont un coût écologique, un impact écologique également. Et cela veut dire également bah, construire des terminaux métaniers ici en France, par exemple au Havre. Tout ça paraît quand même bien éloigné de, de, des ambitions qu'il nous faut avoir, surtout lorsqu'on voit la multiplication des désastres écologiques. On arrive sur des épisodes de sécheresse qui vont encore Merci nous beaucoup. impacter. Donc voilà. Merci <rire> beaucoup, Madame Oziol. Je passe la parole à Pascal Boyer, qui est l'autre co-rapporteur pour le groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Euh, je prends la parole en tant que co-rapporteur, comme vous l'avez dit, sur la sécurité énergétique et la réforme du marché européen de l'électricité. Je suis par ailleurs président du groupe d'études sur les énergies durables et hydrogènes à l'Assemblée nationale. Je tiens d'abord à relever en quelques mois sur le sujet de, qu'en quelques mois sur le sujet de l'énergie, l'Union européenne a pleinement démontré sa capacité à agir et à organiser la solidarité européenne en période de crise. Souvenons-nous du printemps 2022, alors que la reprise économique post-Covid avait déjà suscité les premières tensions sur le marché européen, l'invasion en Ukraine a donné une ampleur sans précédent à la crise avec une augmentation inédite des prix du gaz et de l'électricité. Nous avons alors pu constater toute l'utilité de l'Union européenne et de la Commission qui a proposé dans un délai record des mesures d'urgence organisant la réduction coordonnée de la consommation d'énergie, mais aussi en imposant une solidarité interétatique et un plafonnement des prix du gaz. Nous avons ainsi vu l'Europe de l'énergie se renouveler sous nos yeux dans un temps record. Je crois que ces moments renforcent la légitimité de notre Union et que l'efficacité dont elle a fait preuve est absolument incontestable. En tant que parlementaire national, je veux seulement relever un léger bémol. Je comprends évidemment que les circonstances exigeaient une réaction rapide des institutions. Mais je ne peux que regretter la mise à l'écart du Parlement européen dans l'édiction de ces différentes mesures. Je suis d'ailleurs intéressé pour savoir si le Conseil économique et social européen a été associé au processus législatif ayant conduit à l'adoption de mesures d'urgence. Mais nous faisons face désormais à un autre défi. Après avoir prouvé notre capacité à réagir en temps de crise, nous devons trouver un nouveau fonctionnement pour notre marché européen de l'électricité. Alors que la Commission annonçait une réforme d'ampleur à la fin de l'année 2022, visant notamment à décorréler les prix de l'électricité de ceux du gaz et que la France souhaitait une systématisation du système ibérique à l'ensemble des États membres, la proposition de règlement du 16 mars 2023 maintient les fondamentaux du marché existant. Pas de grand soir du marché de l'électricité, donc, mais une réforme paramétrique. Ce changement total d'objectif m'a, dans un premier temps, surprise. Je suis très attachée à l'idée que l'ensemble de nos concitoyens et nos acteurs économiques puissent se fournir en électricité à des prix raisonnables. 
étant élu des Hautes-Alpes et président de l'Association nationale des élus de la montagne, je m'inquiétais notamment pour l'ensemble de l'économie de la montagne, notamment pour les exploitants de remontées mécaniques. Les différentes auditions que nous avons pu mener dans le cadre du rapport sur la sécurité énergétique m'ont cependant rassuré et convaincu que les règles actuelles du marché nous ont permis de garantir l'approvisionnement de la France en électricité cet hiver. L'idée de la commission d'insuffler du long terme et de la prévisibilité sur le marché, avec la conclusion de contrats dits PPA, PPA et de contrats pour la différence, permettra à l'ensemble des acteurs de prévoir les coûts en approvisionnement d'électricité. J'ai cependant un seul point de vigilance, le champ d'application de cette réforme. Le nucléaire est fort heureusement inclus dans la réforme qui ne discrimine ainsi pas entre les différentes formes d'électricité bas carbone. Toutefois, en l'état, le texte n'est pas clair sur la possibilité de conclure des contrats pour la différence sur les installations existantes. Une centrale nucléaire ayant fait l'objet de travaux de maintenance et de, et de rénovation pourra-t-elle être éligible à la conclusion d'un contrat pour la différence ce sera, à mon sens, l'un des grands enjeux de né des négociations à venir. De ce point dépend également la question fondamentale du remplacement de l'arène. Je crois que les contrats pour la différence qui permettraient à l'opérateur historique EDF d'avoir un prix garanti de vente de l'électricité de son parc nucléaire à, des, à ses fournisseurs alternatifs sont un outil fiable pour remplacer l'arène qui prend fin le 31 décembre 2025. Je me félicite enfin du calendrier ambitieux envisé, envisagé par la présidence suédoise, selon lequel le règlement doit entrer en vigueur avant la fin de l'année pour permettre l'adaptation de notre marché de l'électricité dès l'hiver prochain. Nous savons tous que les élections européennes à venir vont impliquer une pause dans les négociations parfaitement nécessaires au temps démocratique. Il serait dommage qu'après avoir été si réactive et ambitieuse en temps de crise, la réponse structurelle de l'Union européenne prenne du retard. À nous de convaincre nos partenaires européens pour aboutir rapidement à une réponse efficace. Vous l'avez compris, vous trouverez à Paris, au sein de la majorité présidentielle des parlementaires déterminés, à soutenir cette proposition de réforme du marché européen de l'électricité qui doit nous permettre de garantir notre sécurité énergétique à des prix raisonnables. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons entendu les, les trois collègues, trois rapporteurs sur... Sur ces sujets, je vous propose de, de vous passer la parole à, à M. Carrez, s'il est bien compris chez vous. Oui, ça sera. Merci, Merci, M. le Président. Bonjour à toutes et à tous. Christophe Carrez, donc je, je reprends la CFDT au Comité économique et social européen et je suis rapporteur sur la réforme du marché de l'électricité. Donc, euh, on en plein dans dans le vif du sujet, et euh, je suis membre de la commission qui traite justement ces sujets. J'ai été président du groupe permanent d'énergie au, au Comité économique et social européen. Euh, deux, trois, deux, trois idées générales, parce que l'important, je crois, que c'est d'échanger entre nous. Euh, la première, par rapport à, à ce qui était évoqué, euh, Thierry rappelait que notre travail est essentiellement, ce qu'on valorise, c'est le consensus entre les pays membres et entre des groupes euh, d'influence différente entre les employeurs et les salariés, par exemple. Ce n'est pas toujours facile d'avoir des consensus, mais l'ensemble de nos travaux repose là-dessus. Et c'est la valeur ajoutée de nos travaux. Ça veut dire que sur des choix euh, importants, comme le, le mix énergétique euh, de chaque pays membre, il faut trouver aussi des consensus. Ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'évidemment, la position de la France par rapport au nucléaire n'est pas celle de l'Allemagne, vous le savez, euh, ou d'autres pays membres. Et, et ça se retrouve évidemment euh, au sein, euh, au, au sein des, des différents groupes euh, au, au Comité économique social européen et des différents euh, porteurs, euh, porte-parole des, des pays membres. Sur la partie donc, spécifique euh, au marché de l'électricité, vous l'avez évoqué à juste titre, on a eu, on a eu un peu une, une réponse de la Commission européenne assez euh, en urgence quand même par rapport à un processus qui aurait dû être beaucoup plus mature. Pourquoi Vous le savez, il y a eu des enjeux entre différents pays membres qui ne souhaitaient pas avoir de réforme avant les élections européennes, notamment l'Allemagne, et depuis ça a un peu bougé. Mais ça s'est fait dans l'urgence, puisque la, la Commission a lancé ses consultations au mois de février avec un, un délai très raccourci par rapport à ce qui se passe habituellement. Et nous, nous sommes obligés de travailler en urgence par rapport à ce, à ce, à ce dossier. Et je crois que les, 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 le calendrier des travaux au Parlement européen sont aussi très précipités, alors que c'est un sujet qui mériterait beaucoup de beaucoup de travaux. Euh, sur les principes fondamentaux, je ne reviens pas, vous le savez, hein, euh, moi, à chaque fois, je, je cite juste le chiffre. En, en, en août dernier, en France, le kilowatt électricité était presque à 1000 euros, le kilowatt, alors que le coût de production du même kilowatt en énergie renouvelable ou en nucléaire est autour de 50. 
Donc ça crée le, le problème qu'on que, qu connaissait. Après, il y a un problème aussi de message politique. Euh, toutes les opinions publiques européennes ont considéré que l'inflation de l'énergie liée aux autres phénomènes inflationnistes était à cause de l'Europe. Et donc, on a une responsabilité collective à avoir un système d'ici l'année prochaine, puisque les élections européennes de l'année prochaine, un système qui répond en partie aux craintes de l'opinion publique et qui rassure, et qui rassure et qui, qui montre que l'Union européenne peut être efficace. Et moi, j'ai dit à la Commission, dans le cadre de nos échanges par rapport aux travaux que je fais pour le Comité économique et social européen, il faut aller au-delà de la réponse politique euh, technique euh, de la réforme du marché de l'électricité, il faut une réponse politique qui donne du sens euh, par rapport aux, aux opinions publiques européennes. Alors vous l'avez évoqué, les, les, la, la proposition aujourd'hui de, de la Commission est assez... Euh, bon, euh, on fait un peu de... Voilà, de, on, on met des rustines, quoi, sur un, mais on ne remet pas en cause les fondamentaux. Alors faut-il remettre en cause les fondamentaux De notre côté, on ne croit pas non plus, parce qu'il ne faut pas le thé, jeter le bébé avec l'eau du bain. Il euh, y a un système qui permet aussi à la France d'importer à bas coût pendant, pendant des périodes euh, un, peu, euh, un peu critiques, et notamment pendant la période où on avait euh, ce problème de production de nucléaire par rapport aux, aux échéances d'entretien de, euh, des centrales. Pour autant, euh, vous le savez, le principe qui prévaut aujourd'hui, c'est que, que donc le prix de marché est fixé par rapport à ce qu'on appelle la dernière unité appelée produite. Et, et donc, on, quand on le pointe, c'est du gaz par rapport aux choix qui ont été faits par pas mal de pays membres, et surtout par rapport à l'Allemagne, euh, qui a choisi au moment de, de son retrait du nucléaire, a, a fait progresser en charbon et en gaz. Rappelons aussi que Gérard Schröder a bossé pour Gazprom directement. Donc, bon, ça crée des liens euh, objectifs. Euh, et, une, et une dépendance que nous avons payée très cher euh, à partir du moment où euh, la Russie a envahi l'Ukraine. Mais on ne peut pas refaire l'histoire. Donc aujourd'hui, on, on est sur un système d'un peu de, de course en sac pour essayer de, de rattraper le temps perdu et les erreurs politiques qui ont été faites par certains. Mais, mais cela dit, on est tous solidaires et euh, la réponse doit être commune. Doit être commune. Donc c'est pour ça qu'on privilégie toujours le, la, les, les choix des pays membres sur le, le mix énergétique reste quand même une, une, une tendance lourde. Alors les, les, la première réponse qui est donnée, c'est que vous l'avez évoqué, c'est ce qu'on appelle les contrats de différence, c'est qu'en gros, on essaye d'avoir un prix minimum qui rassure les producteurs et un prix maximum qui rassure les consommateurs, qu'ils soient industriels ou, ou particuliers, et, mais ça fait intervenir automatiquement les États membres. Donc l'État membre, on redonne de la régulation. Et nous, dans la vie qu'on propose, on va un peu plus loin en disant qu'il faut redonner un peu plus de régulation aux États membres et qu'ils deviennent un petit peu un opérateur qui rachète pour le compte de tiers les, les énergies, qui la vendent, qui, qui fasse ce, 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 cette compensation. Donc, parce que c'est un, un, un problème de marché compensatoire, de différence entre les, les prix de marché réels et les prix, euh, et les prix supposés « acceptables ». entre guillemets. Voilà, parce que l'autre autre point qui est essentiel derrière, c'est... C'est -ce est cette notion de prix juste. Prix juste, il y a justice et il y a justesse. Justesse, c'est parce que... Euh, Est-ce qu'il correspondrait à une réalité Autrement dit, euh, quand, on, quand on dit que c'est à 1000 euros le mégawatt alors que la production est à 50 euros pour le nucléaire ou le renouvelable, ça ne correspond pas à une réalité. Donc là, ce n'est pas juste. Et, et, et il y a une justice aussi par rapport à un bien qui est l'électricité, qui est un bien incontournable, qui est pas, on ne peut pas faire hein, les règles du marché traditionnel par rapport à, à un bien public. Et avec l'ensemble des services publics qui est derrière, l'ensemble des... Donc voilà, tous ces éléments sont à nouveau, sont à nouveau à l'ordre du jour euh, de la réforme du marché de l'électricité de l'Union européenne, parce qu'on avait perdu cette vue depuis les di premières directives de libération de la marché de la fin des années 90. Euh, on avait perdu un peu cette vue. Et donc ça redevient. Là-dessus, il, il y a un consensus de principe. Après, et, et c'est euh, votre, votre intervention sur le, sur le nucléaire, après, il y a, il y a un vrai, il y a un vrai euh, enjeu. Je disais il fallait le consensus. Ce n'est pas toujours facile. Moi, je fais des amendements pour changer, par exemple, énergie renouvelable par énergie bas, bas carbone, oui, pour donner le choix entre le ENR et le nucléaire, et donc pas le ER euh, tout seul. Parce qu'on on est, on est, on est très, euh, très sollicité pour avoir 100% d'énergie renouvelable en Europe. C'est une réalité qui n'est pas forcément euh, crédible par rapport à l'ensemble des, euh, des, des perspectives de consommation qu'on va avoir. On va multiplier par 3, voire par 4 la, la consommation avec tous les usages qu'on va avoir en matière d'électricité. Et donc on est obligé d'avoir... Et, et on a Fit for 55 et d'autres politiques publiques européennes qui sont très bien par rapport à la décarbonation de l'économie et l'ensemble des usages. On n'a plus le choix. C'est euh, 
pour, on finit les fossiles, mais on doit avoir de, des ENR, bien sûr, et, euh, et l'ensemble des investissements sont, 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 sont les bienvenus, mais aussi du nucléaire. Et c'est un, un engagement. Alors, on remonte un petit peu, parce que le nucléaire bashing en Europe a été euh, constant pendant des années. Là, il y a une alliance avec 10 ou 11 pays membres qui commence à, à remettre un peu ça sur le, euh, sur le tapis. Et vous l'avez évoqué à juste titre, on le voit aussi pour la banque d'hydrogène, euh, où on marque énergie renouvelable, c'est l'hydrogène vert. Et moi, je fais des amendements aussi, puisque j'étais sur le groupe d'études, par rapport au, au, au fait qu'on pourrait très bien avoir, puisqu'on va avoir besoin de l'hydrogène à partir aussi de, 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 de nucléaire bas carbone. Voilà. Donc euh, voilà euh, rapidement ce que je pouvais dire sur ce dossier qui, euh, qui nous occupe pas mal aussi. Merci beaucoup, M. Philibert. Vous vouliez dire un mot. Puis après, je, re, je repasse la parole à plusieurs collègues qui, qui m'ont sollicité. Euh, oui, merci. On a, on a essentiellement... Euh... Euh, axer euh, nos, nos discussions sur euh, souveraineté euh, énergétique. Euh, alors déjà rapidement, euh, en complément euh, par rapport à ce que, ce que vous avez dit, totalement, totalement d'accord, 100% d'accord, euh, et même au-delà. Au C'est-à-dire que la guerre en, en Ukraine, ça a déstabilisé les conceptions énergétiques pour, euh, pour la France. Euh, mais il faut voir aussi, avec ce que vous avez dit sur les importations du coût qui se font en Afrique, aux états unis à nouveau vers les pays du Golfe, mais peut-être voir aussi qu'est-ce que ça entraîne au niveau géopolitique. Parce que, parce que y a pays, la Russie cherche à nouveau enfin, d'autres débouchés et, et se tourne de plus en plus vers l'Inde, vers la Chine. Donc peut-être essayer d'avoir une conception aussi géopolitique euh, du, du, du sujet énergie. Euh, par rapport à, à souveraineté euh, économique... On a beaucoup travaillé, on continue en ce moment au Comité économique et social européen, de, de travailler sur les matériaux critiques avec la question de la place des matériaux critiques dans la transition écologique. Parce que c'est un, un des points de crispation, un des points, un des points faibles. Parce que si on prend le, le sujet du, du, du cobalt, la moitié des réserves de cobalt, elles sont Congo et, et à dominante euh, entreprise chinoise. Euh, sur le, le lithium, euh, l'Europe le bah, ne, ne, ne produit que 1%. Euh, les quasi -totalité, enfin, sur les cinq entreprises mondiales qui font 90% du, du lithium, euh, trois sont, sont, sont chinoises. Euh, pour les, 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 les polysilicones, euh, donc euh, les panneaux photovoltaïques, euh, là, au pareil, on a une, une dominante chinoise qui est, qui est, qui est méga importante. On, on ne produit quasiment rien, enfin, euh, 20% euh, en Europe. Et si on est, euh, et restons-y, euh, sur l'objectif de neutralité carbone en, en 2050, ça veut dire qu'on doit augmenter nos importations de, de, de cobalt. Alors j'ai noté les chiffres pour être sûr de ne pas me tromper. De, de, on doit les multiplier par 15. Les matériaux critiques pour euh, les énergies renouvelables, le stockage électrique par 10 et le lithium par 60. Donc en fait, la question peut-être fondamentale qu'on doit aussi avoir en tête, c'est est-ce qu'on peut, et j'espère oui, euh, réussir euh, l'objectif de neutralité carbone 2050 sans, sans la Chine il y, a, il y a une expression que j'aime bien de, de Margaret Vestager quand elle parle de, de souveraineté euh, européenne, c'est euh, souveraineté euh, européenne ouverte. Euh, c'est aussi dans cet objectif-là. Et, et quand on parle de, de souveraineté euh, économique européenne en lien avec le sujet de la, la transition écologique, euh, moi, j'ai aussi cette, cette, cette idée que l'Europe, c'est seulement 8% des émissions mondiales de, de, de gaz à effet de serre. Euh, c'est 25% en Chine, c'est 14% aux, aux États-Unis. Donc pour le dire euh, de manière euh, hyper brutale, euh, à quoi ça servirait de réussir, nous, à 8%, si on ne met pas le paquet sur la diplomatie climatique et, et je pense que là aussi, c'est un point sur lequel on doit beaucoup travailler euh, en France et, et en Europe. Pour, pour donner un chiffre, euh, il y a seulement six personnes qui travaillent chez Joseph Borrell, donc au service, euh, enfin ministère des Affaires étrangères de, de l'Union européenne, pour aller, pour aller très vite. Euh, pour donner un exemple, par exemple, au, au Danemark, il y, a, il y a 12 personnes spécialisées dans la diplomatie climatique. Donc l'Europe est un peu en retard sur un, un sujet comme, comme celui-là. Euh, donc c'est vraiment... Sous, L'idée d'une souveraineté économique en lien avec la transition écologique, mais qui soit ouverte à, en compréhension avec les, les, les enjeux géopolitiques. Et puis je terminerai sur un point qui est un, un peu dans, dans l'actualité. C'est euh, réussite, à mon sens, de, de la présidence française de l'Union européenne. C'est l'accélération du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui était un peu euh, en rade depuis, depuis pas mal de temps. Donc c'est fait, c'est lancé, c'est déjà sur un certain nombre de sujets, le, le, le ciment, l'aluminium, l'acier, puis ça va, ça, ça va s'élargir progressivement. 
on doit aussi avoir cette conception un peu géo, géo, géopolitique de la place de l'Europe dans, dans le monde, de, de faire attention à une application qui pourrait être un peu trop brutale. Parce que quand on regarde qui va être les perdants, enfin, qui va le plus souffrir, avoir le plus d'impact négatif de, de la taxe carbone aux frontières, c'est BAM. Euh, bah, c'est, alors la Russie, mais ça n'a rien à dire. Euh, mais après, il y, y a la Chine, il y a la Turquie, il y a le Brésil, il y a l'Inde. Donc euh, attention aussi à des mécanismes d'ajustement progressif qui évitent aussi en Europe une sorte de retour de, de, de guerre commerciale. Voilà, juste quelques points, un peu de contexte global. Et je, voilà, je vous repasse la parole. Merci beaucoup. J'ai deux demandes de prise de parole sur ce, sur ce thème. J'ai euh, d'abord Madame Le Grip pour le groupe Renaissance et pour une durée de trois minutes maximum. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs, les membres du CESE, de, de venir jusqu'à nous. Ce sont des moments importants. Je crois que c'est la première fois depuis le début de cette législature. Donc, on est heureux de, de notre côté d'avoir répondu présent à, à l'appel du Président et de pouvoir discuter avec vous. Moi, je voulais revenir sur, sur le marché européen de l'électricité. Mais Monsieur Christophe Carrez, qui est co-rapporteur, je crois, a déjà dit un certain nombre de choses assez, assez précises sur la manière dont, dont il conduit ses travaux. Et, et, et même les, les idées d'amendement euh, qu'il euh, a déjà euh, euh, en tête. Euh, je vous interrogerai euh, d'ailleurs, euh, peut-être est-ce prématuré, mais en même temps, euh, quelquefois, euh, il, il est bon d'anticiper de, 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 euh, sur le point de, de savoir si les idées d'amendement euh, très intéressantes, notamment euh, deux des sujets que vous avez euh, exposés, sont susceptibles de rencontrer euh, un début de commencement d'accueil favorable ou, ou euh, imaginez-vous euh, en, encore euh, que... que au moment précis où nous parlons, la bataille, la bataille politique peut, peut être encore rude. Mais je, je voulais aussi, en rebondissant par rapport à, à ce qu'a dit M. Libert, insister, ça me semble très important, sur le moment très, très particulier et que je n'hésiterai pas à qualifier d'assez historique que nous vivons entre l'urgence climatique et l'urgence de la conquête ou de la reconquête de notre souveraineté énergétique, donc de, de notre souveraineté. Ça me semble assez essentiel, ce moment où, euh, en raison euh, d'une tragédie, euh, la, guerre en, la guerre en Ukraine euh, et de, de l'accélération aussi euh, de, de, du dérèglement euh, climatique, euh, nous avons euh, à, à faire face à un moment de cristallisation euh, de, de la prise de conscience dans nos opinions publiques, chez beaucoup de nos décideurs, qui peut nous amener à aller, en, en combinant cette urgence climatique et cette urgence euh, énergétique, si je puis dire, et, et, et amener donc dans un contexte géopolitique très particulier à euh, avancer sur euh, le thème de la puissance euh, européenne, puissance écologique, puissance énergétique, enfin, d'aller sur, euh, sur ce chemin-là. Je pense que c'est quelque chose de, de tout à fait euh, important et dont nous devons pleinement euh, saisir, euh, saisir euh, la... Euh, le potentiel, voilà, je, je, je cherche un terme qui, qui ne soit pas trop euh, lourd compte tenu de, 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 de la tragédie que, que, que traverse le, le peuple ukrainien. Et, et donc j'entends bien que de, de, par les quelques expressions que nous avons déjà entendues de votre part, le, le CESE est, est bien conscient et, et compte bien apporter à travers ses différents avis, ses différents rapports, toute euh, sa contribution euh, à ce, à ce moment de, de convergence des luttes, si, si je puis dire les choses ainsi. Et donc, M. Carrez, moi, je voudrais, pardon, Carrez, je voudrais savoir si vous pensez avoir quelques chances de convaincre, alors vous êtes co-rapporteur, je crois, et, 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 et voir quel est peut-être le destin politique de, de vos amendements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je passe la parole à Alexandre Sabatou pour le Rassemblement national et pour trois minutes. Oui. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du Conseil économique et social européen, chers collègues. Comme vous le savez, la France a traversé une terrible crise de l'énergie cet hiver qui a pénalisé nos industriels, TPE, PME, artisans et commerçants. L'une des causes de cette crise, et comme vous l'avez souligné, Monsieur Carrez, est l'indexation du prix de l'électricité sur celui du gaz à cause des règles du marché européen de l'électricité. Avec le conflit en Ukraine, les prix du gaz se sont envolés, dépassant les 300 euros, le mégawattheure, et parfois même les 1000 euros, impactant gravement la facture énergétique de nos concitoyens. Alors que notre parc nucléaire produit une électricité peu onéreuse, allant de 50 à 100 euros le mégawattheure. 
En parallèle, la loi NOM de 2011 a fragilisé EDF en instaurant l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, la REN. Pour rappel, cette loi donne aux fournisseurs alternatifs l'accès à un prix régulé à un quart de la production du parc nucléaire historique d'EDF. Cela devait permettre à des entreprises d'entrer sur le marché et de leur donner des moyens de se doter d'infrastructures pour produire eux-mêmes de l'électricité. 12 ans plus tard, ce qui a été produit par les concurrents d'EDF est epsilonesque. Cette loi qui voulait des producteurs n'aura finalement produit que des spéculateurs. En septembre 2021, Bruno Le Maire critiquait le fonctionnement du marché européen de l'électricité en le qualifiant d'aberrant et d'obsolète, et qu'il fallait, je cite, « revoir de fond en comble son fonctionnement, car les Français paient la facture d'une manière incompréhensible pour eux et totalement inefficace d'un point de vue économique. » Monsieur le ministre m'avait également indiqué qu'il se battait contre la reine en juillet 2022, lorsque je le priais de mettre fin à ce dispositif injuste pour les Français en commission des finances. Où en sommes-nous aujourd'hui Bruno Le Maire a annoncé lors de son audition conjointe en Commission des Finances et des Affaires Européennes du 28 mars dernier, au sujet du pacte de stabilité et de croissance, l'objectif de réformer ce fameux marché européen de l'électricité pour que le prix tende un peu plus vers le nucléaire et non plus vers le gaz. Son application n'est cependant prévue que pour le 1er janvier 2025, soit presque deux ans à tenir encore avec cette injustice qu'il dénonce pourtant depuis 2021. En attendant, le bouclier tarifaire qui est extrêmement onéreux pour nos finances est étendu jusqu'à cette date. J'aimerais du coup connaître votre analyse sur ces deux sujets, donc la reine et sur l'application, si, pour savoir si une application aussi tardive de cette réforme du marché européen de l'électricité vous semble-t-elle justifiée et à quel point, selon vous, l'Allemagne ou d'autres pays européens ont pesé sur ces délais. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai deux demandes de prise de parole supplémentaires. D'abord, André Chassaigne pour le groupe GDR et pour trois minutes. Oui, je serai en fait très rapide, mais moi je suis effaré par l'état de notre production énergétique et du coût énergétique en France qui s'est dégradé de façon lamentable en quelques années. C'est quelque chose d'impensable. C'est quelque chose d'impensable. Et ce que je ne comprends pas non plus, c'est qu'on ne puisse pas réagir plus rapidement par rapport au coût de l'énergie qui nous a imposé par l'Union européenne. C'est quand même incroyable que le coût d'une journée, de, le, le, le coût d'achat de l'énergie le jour J va s'appuyer sur le prix que l'on a payé au dernier achat du jour J-1 et en principe sur du gaz, c'est-à-dire qu'on est complètement aligné sur la production énergétique allemande notamment, pas seulement, je pourrais citer la Pologne et d'autres pays, avec des conséquences terribles concernant le réchauffement climatique. Et on vient ensuite nous donner des leçons par rapport à ça. Des leçons. Alors qu'on a un pays comme l'Allemagne, je le dis, un pays comme l'Allemagne qui aggrave, qui aggrave la pollution atmosphérique et le réchauffement climatique année après année parce qu'il y a eu ce positionnement idéologique. Ça les regarde. Euh, je les respecte. Ça concerne d'ailleurs toutes les sensibilités politiques en Allemagne, y compris que même si j'ai du mal à comprendre. Et je me dis comment la France peut rester sans réagir pour fixer les tarifs de l'énergie. Voilà, tout simplement. Les gens ne comprennent pas. Il y a un rejet de la politique aujourd'hui. Il y a un rejet, un rejet de la politique en général. Ça aboutit à un rejet de la politique conduite par l'Union européenne parce qu'il y a des aberrations telles que celle-ci et qui se ressentent sur le quotidien. Merci. Henri Alfandari pour le groupe Horizon. Merci, Monsieur le Président. Non, très court aussi, juste pour revenir justement sur sur comment le, le nucléaire et la question du marché énergétique sont quand même intimement liés, euh, qui est que même si on fait des règles et qu'on édicte euh, des tarifs, euh, la réalité, c'est qu'il y, y a une logique technique aussi. C'est qu'il y a besoin d'énergie pilotable et que forcément, quand on est en situation d'import, on est dépendant de la dernière installée. Et, et la dernière installée, elle est lui aussi à une industrie allemande qui a besoin d'une montée en charge extrêmement rapide et ce que permet le gaz et, et le charbon, ce que ne permet pas les énergies renouvelables. Donc il euh, y a un moment, si on, si on veut ré réussir nos objectifs, il va falloir quand même accepter qu'on a besoin des deux, avoir un peu de raison. Vous parliez de consensus aussi. Je crois que le consensus, c'est qu'on sait que les Allemands sont, sont attachés au flex fuel. Euh, D'ailleurs, ils arrivent à le faire reconnaître. Il ne faut jamais oublier que le flex fuel, c'est de l'hydrogène et que comme il va falloir décarboner massivement, qu'on utilise 70% d'énergie carbonée, euh, il va bien falloir le faire avec quelque chose. Ce n'est pas quelques panneaux euh, mis dans le Sahara et des pipelines euh, qui feraient le relais qui permettront de faire ça. Donc, il euh, y a peut-être une possibilité de trouver un consensus 
autour du flex fuel et, et du nucléaire dans le dispositif. Et, et par ailleurs, je vous rejoins, nos citoyens ne peuvent pas comprendre, parce qu'on pourra se critiquer autant qu'on veut, on fait quand même partie des sociétés assez exemplaires, nous devons prendre notre part, nous devons aller plus loin, nous devons être pilotes, mais c'est bien l'ensemble des grandes économies qui doivent se décarboner. Merci beaucoup. Je, je vous repasse la parole. J'ai noté euh, M. Bollon. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole euh... ah bah vous... Allez-y, monsieur. Oui, bon, bonjour. Je fais partie du, du groupe des employeurs. Pierre Bollon, je vais être très court. Je suis sur deux points pour euh, réagir. Puis je laisserai Christophe sur les points plus, plus sur l'énergie que vous avez dit. Euh, sur le nucléaire, bon, il n'y a pas de consensus en Europe. Hein, C'est clair. Et moi, euh, au sein du groupe des employeurs, je, je l'ai vécu donc, dans plusieurs avis euh, qui n'étaient pas sur l'énergie, mais qui portaient sur d'autres choses, sur l'union des marchés de capitaux ou autre. Euh, J'ai dû ferrailler, y compris avec les employeurs allemands, les employeurs autrichiens. Et euh, euh, on avait euh, CGT. CFDT, FO et MEDEF d'accord. Et puis de l'autre côté, on avait les employeurs allemands et les syndicats allemands d'accord sur des autrichiens, d'accord sur des avis différents. Bon, on a chacun notre boulot à faire. Nous, les employeurs français, c'est notre boulot d'essayer de convaincre les employeurs allemands ou autrichiens. Vous, à l'intérieur des partis politiques européens dont vous faites partie, vous avez votre tâche à jouer à l'intérieur de la Confédération européenne des syndicats. Mais c'est sûr que sur certains points, on voit bien, et c'est une des, des intérêts hein, d'être au Comité économique et social européen, les divisions, j'allais dire les écarts, ne, ne, ne sont pas selon les lignes françaises, euh, mais selon d'autres lignes qui peuvent être, qui peuvent être nationales. C'est ce qui est passionnant, mais ça veut dire qu'on a du travail à faire à l'intérieur de nos institutions, euh, nous à l'intérieur du, du CESE européen, bien sûr, pour essayer de, de convaincre et en effet le, le remplacer le, euh, euh, le, 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 les mots énergie euh, euh, verte ou je ne sais pas quoi par bas carbone. Euh, on l'a tous ça à faire. Si on veut un chlore nucléaire, si on n'est pas d'accord pour un chlore nucléaire, évidemment, euh, on se bat pour ça. Donc c'est un point. Mais ça touche les avis sur l'énergie, mais ça, que mon point, c'était que ça touche sur beaucoup d'autres textes, en fait, qui indirectement, via le financement, par exemple, impactent ça. Et, et juste un mot, bien sûr, les entreprises françaises sont ex, est, éminemment touchées par la, la, la hausse des prix énergétiques hein, qui qui, qui qui impactent leur compétitivité, enfin, je pas le mot impact, mais enfin, qui ont un effet très mauvais sur leur compétitivité, et donc sur l'emploi, euh, et donc sur leurs clients, parce que les entreprises sont, existent, mais euh, à travers elles, c'est les personnes qu'elles emploient et, et leurs clients qui sont impactés. Ça, c'est le premier point. Alors, deuxième point sur compétitivité par rapport à souveraineté. Il y a un point sur lequel je me bats depuis deux ans et demi que je suis au CESE et qui avance, euh, euh, c'est l'idée que dans toutes les directives Europe, quand chaque fois que nous, on est saisi de tous les projets de directives et tous les projets de règlement, hein, ce qui n'est pas le cas, par exemple, du, du Conseil économique, social et environnemental français. C'est pour ça qu'on rend 200 avis euh, par an. Et donc, l'idée, c'est... Et donc, on, on les voit, puisqu'ils nous, nous sont transmis automatiquement, et on voit les études d'impact. Et une des choses sur lesquelles... Et l'Europe fait des études d'impact, hein, bien, bien euh, fouillées, etc. Simplement, il les fait, le, il les fait selon l'origine de l'Europe. C'est-à-dire, est-ce que ça fait un marché unique Est-ce que c'est bon pour les consommateurs européens Désormais, heureusement, d'ailleurs, est-ce que c'est bon pour le climat et est-ce que c'est bon pour la transition numérique Mais il y a un point qui n'est pas, j'allais dire, dans l'ADN hein, des, des, de ceux qui préparent les textes européens, c'est l'effet sur la compétitivité des entreprises européennes. Donc ce, qu ce qui devrait être vu systématiquement, c'est dans les études d'impact, quel est l'effet de ce projet de texte quel est, quel effet il aurait, quand il sera adopté, s'il est adopté, sur la compétitivité des entreprises européennes Parce qu'on peut avoir le marché unique, le meilleur du monde, les mesures bonnes pour le climat, etc., si on n'a aucune Europe, industrie européenne ou, ou entreprise européenne, commerce européen, industrie financière européenne qui, qui, va, qui va le mettre en œuvre. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le competitiveness test ou le test compétitivité. Et ça, on a avancé parce que le CESE européen a repris la chose. Ça a été repris dans la proposition du CESE européen pour la conférence pour l'avenir de l'Europe. C'est une des mesures qui a été retenue par la conférence pour l'avenir de l'Europe, qui est des tests compétitivité systématique dans les études d'impact. Et Ursula von der Leyen euh, l'a demandé et désormais, en théorie du moins, on va voir comment c'est en pratique, dans chaque projet de directive, dans chaque étude d'impact, il y aura une, une estimation de l'effet sur les entreprises, de la compétitivité des entreprises européennes. Après, ce ne sera certainement pas parfait, ce sera à nous de râler, ce sera à nous de contre-attaquer, euh, mais voilà, c'est un point important. Et puis, j'arrête là parce que je suis sorti un peu, mais je globalise sur souveraineté parce qu'il n'y a pas de souveraineté s'il n'y a pas d'entreprise européenne. Et voilà.
Merci beaucoup, Monsieur Poitelessac. Oui, je voulais dire un, un, un mot très rapide, mais c'est en réponse aux interrogations d'André Chassaigne, ou de M. Tabarou, ou de Mme Oziol, ou même de la majorité. Euh, euh, c'est « Ne soyons pas naïfs hein. ». Euh, on avait une grande force sur euh, l'énergie, le coût de l'énergie en France par rapport au coût de l'énergie en Allemagne tarifaire. On a perdu euh, en allant vers ça. Il y a sans doute d'autres raisons. De temps en temps, on a besoin de la caution des autres pour emprunter euh, au niveau européen. Euh, C'est quand même la réalité. Hein. Euh, quand sur l'automobile, on a un point fort avec une grande industrie automobile française et qu'on n'est pas les premiers à se battre euh, contre euh, l'idée de passer à toute la voiture électrique alors qu'on n'a pas les outils qu'il faut euh, chez nous. Euh, là, je trouve qu'on est naïf. Hein, il faut quand même... Euh, et, et les Allemands sont beaucoup plus euh, volontaires que nous. Quand sur euh, l'agriculture, on, on soutient Farm to Fork, qui est un, un affaiblissement de notre point fort et de notre autonomie européenne, et qu'on... Donc, stratégiquement, on devient mauvais. Quand l'Assemblée nationale examine il y a quelque temps, et je crois que ça a été repoussé, l'idée d'un interdire les jets alors qu'on a euh, le Falcon 50 et tout ce que Dassault fait euh, en jet, alors que c'est vraiment une forte française. Il ne faut surtout pas... Ne nous mettons pas de handicap. Hein. Les autres ne se mettent pas de handicap. Hein. Et quelquefois, ils se couvrent de déclarations vertes euh, ou un discours de la peur, euh, mais qui ne correspond pas à la réalité euh, euh, des faits. Hein. Soyons, euh, soyons vigilants et n'ayons pas peur d'être français. Moi, je, je mène euh, le, les employeurs français euh, avec nos, nos différences entre la banque et le commerce et l'agriculture euh, à, à Bruxelles avec plaisir. Et on a les autres Français, des, des autres groupes salariés comme, comme société civile. On, on se rend compte que on manque quelque, on est quelque fois trop gentil. Voilà. Pas de naïveté, parce qu'on est quand même dans les affaires. Il n'y a pas de naïveté en face de nous. Merci beaucoup, Monsieur Lefebvre. Oui, Christophe Lefebvre, membre du, de la représentation des, des salariés CFE-CGC en, en France. Euh, juste deux points très rapides. La, la première chose euh, qui était en partie citée par euh, mon collègue Pierre Bollon, euh, les, effectivement, les, les, les euh, représentants allemands, autrichiens, on va dire, des, 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 plutôt verts, entre guillemets, sont en train, en fait, de, 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 de s'obliger à faire une sorte de révolution intellectuelle euh, face au nucléaire euh, et donc c'est très très difficile pour eux mais ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le choix d'accepter c'est pas la question enfin euh, le nucléaire c'est ça restait trans, en transition dans la taxonomie mais ça, ça risque de de, per, de perdurer comme euh, comme stratégie industrielle tout à fait tout à fait puissante et puis deuxième point que je voulais euh, je voulais évoquer c'était le le CZ s'est préoccupé aussi de la, la pauvreté énergétique euh, C'est-à-dire de toute la, la, la pauvreté qui va découler du fait de, euh, du renchérissement de, de, du prix de l'énergie, euh, consé les conséquences sur les produits manufacturés. Et ça, effectivement, c'est euh, les, 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 tranches, les tranches sociales basses et, et, et moyennes qui vont, euh, qui vont effectivement trinquer et se, et se retrouver dans des situations humaines et sociales extrêmement difficiles. Et puis le dernier point, mais c'est une, une interrogation, c'est est-ce que l'échéance de 2035 pourrait être... Euh, conserver face effectivement à la fois à l'accroissement des besoins en, en électricité et, euh, et de la, de la, de la situation actuelle par rapport euh, au prix de, de l'énergie euh, tel qu'il est fixé aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole Madame Boyer oui, merci, Monsieur le Président. Oui, alors, effectivement, il est facile de, de critiquer un système mais qui existe, qui existe déjà depuis, depuis de nombreuses années. Euh, il est facile de critiquer la hausse de l'énergie, mais euh, ce système a, a quand même tenu, a fourni, et a fourni toute l'énergie nécessaire que nous avions besoin euh, cet hiver. Et, et ça, nous ne pouvons que nous en réjouir. Euh, il a permis euh, d'avoir une énergie acceptable, euh, mais nous avons, euh, nous avons été face à deux crises successives, la crise Covid et, en, et ensuite la, la, la guerre en Ukraine. Donc euh, il faut aussi euh, voilà, se, re, se, se, se mémorer que euh, la souveraineté de chaque pays consiste à euh, établir sa stratégie énergétique et chaque pays fait son choix. L'Allemagne fait son choix de fermer les, les, les centrales nucléaires. L'Espagne fait son choix aller plutôt sur du 100% énergie renouvelable. Nous, la France, comme une majorité de pays, nous avons fait le choix d'avoir un mix énergétique. Alors bien sûr, oui, il faut faire une, une réforme sur la sécurité 
et énergétique de, de l'Union européenne et sur la réforme du prix de l'énergie. Ça, c'est une, c'est une chose, nous l'avons vu, puisque même si le système a tenu, euh, nous avons été confrontés à des prix quand même assez, euh, des fois, euh, incontrôlables. Euh, mais euh, il faut quand même embarquer tous les pays euh, pour avoir cette souveraineté qui assurera une décarbonation de notre production de l'énergie pour avoir des usages décarbonés comme l'industrie ou des besoins des, des particuliers. Et surtout, il faut produire une énergie à des prix qui resteront acceptables, mais rest, resteront acceptables sur du long terme et en même temps euh, et qui pourront euh, résister à des crises comme nous avons connues ou que nous pourrons connaître et que nous ne connaissons pas forcément encore puisque nous avons quand même été confrontés à des crises qui, euh, il y a encore quelques années, nous n'aurions même pas euh, pu connaître, euh, enfin savoir que ça allait nous arriver. Donc euh, oui, euh, bien sûr que euh, le prix a été très très euh, fort, c'est surtout euh, au, à l'été euh, dernier, mais oui, le système a tenu, et oui, nous, nous devons faire quelque chose pour pouvoir nous assurer euh, des prix qui resteront acceptables, mais en embarquant tous les pays euh, de l'Union Européenne. Merci. Madame Oziol. Merci. Alors, j'ai eu le temps de développer tous les aspects environnementaux lors de ma première euh, prise de parole. Euh, je crois qu'effectivement, la question du prix, en fait, lorsque je disais qu'on a un besoin de, de, de politique qui parte des besoins des gens, bon, le, le fait que les factures d'énergie ont flambé ces derniers temps, c'est ça, par exemple. Hein, le premier besoin des gens, c'est d'avoir des factures qui, soient, euh, re, qui reviennent... Euh, à une échelle bah, payable, en fait, tout simplement. Bon. Euh, si on regarde, par exemple, euh, le, le prix du gaz et les coûts de production de l'électricité à partir du gaz, ça a quasiment quadruplé en Europe entre le printemps 2021 et le printemps 2022. Le prix du gaz naturel a augmenté de 360%. Le coût de production de l'électricité de 391%. Euh, bon, et on peut euh, décliner tout cela sur, euh, sur plusieurs aspects. Donc, le, enfin, bon, le, le coût de l'énergie, c'est même la première préoccupation des entreprises européennes euh, en matière de, compéti de compétitivité, ou devrait l'être en tout cas. Donc ça, c'est un des aspects. Donc je ne crois pas qu'on peut simplement euh, se satisfaire de ce qui a été fait en, en, en termes de politique énergétique jusqu'à jusqu maintenant. Euh, de la même façon, euh, bon, les, les politiques euh, récentes euh, impulsées pour accélérer le, le nucléaire euh, peuvent poser question, notamment lorsque j'ai juste le temps d'aborder la question de la sécheresse précédemment. Mais enfin, on a besoin d'eau, par exemple, pour des centrales nucléaires. Ça, c'est un des aspects. Donc lorsqu'on met en avant la question de la sécurité des centrales nucléaires, celle de l'eau n'est pas un petit aspect. Euh, en Californie, ils sont en train de revoir complètement leur politique, par exemple, hein, parce qu'effectivement, ils ont eu deux, trois soucis l'été dernier à cause des, de, des chaleurs qui deviennent absolument incontrôlées, incontrôlables. Donc euh, la question de savoir quel est le cap qu'on se donne en Europe n'est pas une petite question, c'est la question, que ce soit en termes de coût des factures, que ce soit en question de stratégie euh, énergétique, de stratégie industrielle. Et pour le moment, euh, j'ai du mal à le voir, ce cap, en fait. Donc peut-être que vous euh, allez avoir d'autres éléments que je n'ai pas eus. Euh, je serais très curieuse de les entendre. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une dernière demande de prise de parole sur ce thème de, de l'énergie. Après, je vous propose qu'on passe à l'autre thème euh, sur, les, sur les questions agricoles. Merci. Merci. Oui, très rapidement pour répondre un peu aux, aux, aux demandes. Euh, D'abord, euh, un rappel. Le, la structure au jour actuelle du marché de européen d'électricité, c'est un Français qui l'a proposé. Marcel Boiteux d'EDF en son temps. Et au moment où EDF était, était le champion énergétique national, qu connaît, euh, international même, qu'on connaissait, et il y avait un coût énergétique de français euh, tout à fait euh, intéressant. Marcel Boiteux qui a proposé ça. Et... Ouais, mais bon. <rire> deux, deux, deuxième, info, deux, deuxième élément. En, en, en octobre 2021, le prix d'électricité était proche de zéro. Euh, mais... Alors, c'est pour, pour montrer que les difficultés, et c'est vrai que nos réactions et surréactions par rapport à ce qui s'est passé, euh, sont, sont en, en fonction d'éléments euh, conjoncturels tels qu'on les connaît. Le problème, c'est qu'on l'a évoqué, on, on, a, on, a, on a un problème de, de, de course à l'échalote, de course dans le temps, pour avoir suffisamment de production, parce que c'est le, le, un problème d'offre d'électricité avant tout. Compte tenu de la multiplication des usages, c'est un problème d'offre. Quelle offre Sur quelle base 
Donc on parle des ENR, du nucléaire, on va tout, tout décarboner. Le problème, c'est la transition entre ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on va devoir faire entre les deux qu'il faut adapter. C'est pour ça que la réforme du marché de l'électricité, qui ne sera pas en 2025, mais qui commence cet été, hein, c'est normalement la réponse, les, le Parlement européen doit voter ça euh, au printemps, euh, mois de juin, je crois même, de, bientôt. Il va, va, euh, y aura une période transitoire qui va nous permettre de, de vérifier que les aménagements qu'on va proposer collectivement au rail actuel du marché de l'électricité fonctionnent. Si ça ne fonctionne pas, il sera toujours temps de remettre ça sur, le, sur la table. Mais on a besoin quand même de lisibilité à long terme pour les investisseurs et euh, parce qu'on a besoin de production d'énergie, d'électricité, on a besoin de visibilité à long terme parce que c'est des gros investissements. Donc il, voilà ce que je voulais dire simplement. Et enfin, pour terminer... Euh, et et c'est bon d'échanger de, 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 entre nous parce que derrière tout ça, on a des enjeux collectifs. Là, c'est entre le Comité économique social européen, ce qu'on peut représenter, et, et, et vous et d'autres. C'est un peu comment on arrive à, à s'organiser pour avoir une, une stratégie d'être dans la, dans la boucle de la stratégie d'influence française par rapport à ces enjeux-là. Et ça, c'est vrai qu'on est souvent un petit peu isolé, nous, de notre côté, et qu'on manque peut-être, et c'est bien de se rencontrer pour avoir quelques, quelques éléments sur les priorités, etc., sur lesquels on pourrait nous rebondir chacun dans nos domaines. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant d'aborder le, le thème de la souveraineté européenne sous l'angle agricole et alimentaire. Et je vous propose qu'on commence par le CESE, puisqu'on avait commencé par l'Assemblée nationale sur le, le thème précédent. Et je crois que c'est vous, Monsieur Poitalissa, qui, qui commencez. Puis ensuite, ce sera André Chassaigne et Nicole Lepay pour 5 minutes chacun. D'accord. Non, mais je vais, je vais être euh, très bref. La, euh, France, la France est le grand pays euh, agricole de l'Union européenne. Ce n'est plus le, le grand exportateur euh, de produits agricoles de l'Union européenne. Euh, je vais vous donner un chiffre. Euh, en 2000... Euh, près de 15 milliards d'excédents euh, euh, pour la balance agroalimentaire française. Aujourd'hui, entre 6 et 7. On a atteint, j'espère, un plancher. Euh, mais ça s'est stabilisé. L'Espagne faisait 1 milliard d'excédents. L'Espagne en fait 15. Euh, nous sommes euh, aujourd'hui, le premier exportateur agroalimentaire européen, c'est les Pays-Bas. Euh, le deuxième, euh, c'est la, c'est la Pologne euh, ou l'Allemagne, euh, et, et nous, nous arrivons après. Voilà, on, on, on est derrière ces pays-là et on perd des, des et on perd de la compétitivité vis-à-vis -vis de nos collègues européens. C'est pour ça que je vous parlais de, de naïveté. Hein, soyons très, très, très conscients de la, la, la réalité des choses euh, là-dessus. Et souvent avec de la surréglementation française, euh, le gouvernement est en train de vraiment prendre conscience de ça et, et les discussions que nous avons avec la Première Ministre ou, ou le ministre de l'Agriculture sur le sujet vont, vont dans le bon sens pour nous redonner de la compétitivité et ne, arrêter de, de, de surtransposer. C'est un facteur très important car euh, ces chiffres, quand vous voyez la, la taille de la France par rapport à la taille des Pays-Bas, ce n'est pas euh, euh, être méchant de leur dire que théoriquement ils devraient être bien derrière nous. Non, ils sont nettement devant nous en termes d'excédents de, euh, agroalimentaires. Et nous perdons de, euh, euh, des parts de marché. Nous sommes nous sommes bons sur les céréales, nous sommes bons sur les produits laitiers, nous sommes bons sur le vin. Euh, J'aurais peut-être dû mettre le, les vins spiritueux en premier, mais c'est important euh, de, de, de fixer ça. C'est pas euh, quelque chose d'anecdotique. Hein. Le pays de, de, du vin, c'est la France dans le monde et, et ça, ça bénéficie euh, à, à tout le monde. Par contre... Euh, nous sommes mauvais globalement dans les viandes. Euh, nous avons perdu notre euh, autosuffisance en, en matière porcine, en matière de volaille. Euh, près de la moitié des volailles euh, mangées euh, dans les restaurants ou sur le sandwich, c'est de la volaille importée, alors qu'on était le grand pays euh, de la volaille. Mais les Polonais, avec qui j'étais juste avant, euh, ont énormément développé leur production en rentrant dans l'Union européenne. Ils sont aujourd'hui inondés par, par l'Ukraine. Et tant mieux pour l'Ukraine, il faut quand même qu'elle fasse un peu de choses. Il, euh, il y a des abattoirs. Il y a un abattoir en Ukraine qui fait 900 000 volailles, qui abat 900 000 volailles par jour. Ce sont trois chaînes de, de 15 000 volailles, c'est-à-dire 45 000 par 20 heures, ça fait 900 000 volailles. Donc ça arrive sur les, chez les Polonais. Et vous savez que la Pologne a interdit les exportations de céréales, mais ils sont euh, très troublés par tout ce qui vient d'Ukraine. Euh, mais c'est la Pologne, c'est la Roumanie, c'est la Bulgarie, euh, c'est la Slovaquie, c'est la Hongrie. Euh, et, et derrière, nous, par effet domino, euh, on est là-dessus. Et... 
il ne faut pas être euh, naïf et l'Europe a besoin de se doter d'un outil euh, qui est une clause de sauvegarde qu'on pourrait mettre rapidement en œuvre. Quand on fait des affaires avec tout le monde ou quand euh, on est assuré, la mutuelle qu'on a, euh, à un moment, il y a une des deux parties qui peut résigner. Euh, Aujourd'hui, dans la façon commerciale dont l'Union gère les choses, on est ouvert, une fois qu'on a signé un accord, on est ouvert à vitam aeternam et jamais on ne met de barrière. Là, il y a un vrai problème à, à régler sur euh, les, les importations qui viennent troubler euh, nos marchés et, et la France doit pousser ça euh, au, au niveau de l'Union Européenne. Avec les moyens informatiques qu'on a aujourd'hui, on connaît exactement la situation des marchés, on connaît la situation des volumes, on sait euh, ce qui se passe. Et bien, quand il y a un problème, on doit rapidement le, le, le mettre en œuvre et ça serait un, 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 un outil de progrès dont il faut se, se noter. Je, les, les sénateurs polonais avec lesquels j'étais ce matin l'ont bien compris et, et ils prendront d'ailleurs l'avis la que j'ai pu rédiger pour le CES il y, a, il y a trois ans sur ce sujet-là, mais qui permet de se doter rapidement euh, de, de cette mesure-là. Euh, nous sommes euh, je vous, très faibles sur les fruits et légumes. Euh, on a perdu aussi euh, notre indépendance en raison d'un marché européen très ouvert avec des coûts de production ailleurs qui n'ont rien à voir avec nous. Vous savez que les barrières avec la Méditerranée, on a tous envie que le Maroc, la Tunisie euh, euh, développent des démocraties stables et donc on ouvre nos frontières avec toutes les faiblesses que ça, que ça comporte sur nos marchés. On arrive toute l'année à trouver tous les fruits et légumes grâce à la grande distribution euh, française. Mais en même temps, euh, une partie de l'année, on est bien conscient que ça ne vient pas de chez nous, mais qu'à terme, ça prend des parts de marché et ça donne des références de prix euh, à tout le monde dans la tête. Euh, quand, et les, ceux qui font les courses sont, sont très attentifs à, à, à cette partie-là. Et à un moment, ils regardent plus le prix que, que l'origine, même si on fait beau, euh, beaucoup d'efforts euh, euh, sur l'origine. Euh, je, je dirais un Dernier petit mot sur la pêche qui est à côté, mais qui fait partie de l'alimentation. La, euh, avec la façade maritime que nous avons, nous sommes un grand importateur de, euh, de poissons. Soyez conscients qu'aujourd'hui dans le monde, 45% des, des poissons sont des poissons d'élevage. Euh, il y a quelque chose à développer chez nous, même si on n'a pas assez d'eau dans nos rivières à cause de la, de la météo. On a toujours assez, une façade maritime suffisamment importante, à mon avis, pour faire euh, des belles choses. Euh, voilà, pour être très rapide. Merci beaucoup. Je passe la parole à Nicole Lepé pour 5 minutes et ensuite à André Chassaigne pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Mesdames, Messieurs, les représentants donc du monde économique et social européen. Alors, agricultrice, originaire du Morbihan, en Bretagne, dont le secteur agricole et agroalimentaire compte parmi les plus importants de France, je mesure avec l'engagement et avec engagement l'intervention d'aujourd'hui sur les enjeux de la souveraineté alimentaire européenne. Alors la crise sanitaire et la guerre en Europe, ou du moins en Ukraine, ont douloureusement rappelé, on va dire, la nécessité pour toute puissance de garantir sa souveraineté alimentaire. Et les désordres géopolitiques mondiaux, les graves conséquences du changement climatique et l'inflation en font plus que jamais une priorité politique. Alors il est important de clarifier les enjeux et les termes du débat. La souveraineté alimentaire ne signifie pas le repli sur soi ou l'autosuffisance de l'Europe. Cette démarche n'aboutirait qu'à troquer nos dépendances pour d'autres, à la merci d'une crise localisée qui fragiliserait la production et la libre circulation des marchandises agricoles. Si on prend l'exemple, par exemple, de l'influenza aviaire. Il s'agit plutôt de la capacité de nos 27 États membres à satisfaire en toutes circonstances et à un prix abordable les besoins alimentaires des consommateurs européens en quantité, en qualité, en variété et je dirais aussi euh, en toute euh, sécurité alimentaire. Alors, ces considérations sont au cœur de la politique agricole commune depuis sa création, depuis 2000, 1962. Pardon, et les traités assignent notamment à la PAC les objectifs suivants. Accroître la productivité de l'agriculture, assurer un niveau de vie équitable aux agriculteurs sécuriser nos approvisionnements et garantir des prix accessibles aux consommateurs. Tout y est, sous réserve de veiller à la soutenabilité de nos ressources. Alors l'Union européenne dispose d'atouts indéniables pour garantir sa souveraineté alimentaire et nous sommes la première puissance agricole mondiale en termes de production, exportation devant la Chine et les états unis La donne a toutefois changé et nous sommes confrontés à trois défis. Le premier à court terme, 
consiste à surmonter les conséquences de la guerre en Ukraine, le grenier à blé de l'Europe, et le prix des produits agricoles a augmenté en moyenne de 20% entre 2021 et 2022, porté par la hausse du prix des intrants notamment. La Russie ne doit pas non plus manier impunément l'arme de la faim. Et le prolongement à la mi-mars de l'initiative céréalière de la mer Noire pour faciliter les exportations de denrées alimentaires était ainsi indispensable. Les dérogations exceptionnelles à la conditionnalité des aides de la PAC autorisées pour la campagne 2023 sont également les bienvenues. Le second défi implique de redresser la compétitivité de la ferme France et de la ferme Europe, y compris en luttant contre les disparités réglementaires au sein du marché intérieur. Nous devons également lutter contre les fuites environnementales afin que nos standards élevés ne provoquent pas une hausse des importations de produits agricoles en provenance de pays moins disants. Le levier de la politique commerciale abordé par, euh, est abordé par mon collègue euh, André Chassaigne sera euh, peut-être décisif. On verra tout à l'heure. Le troisième défi, enfin, est le plus évident et le plus alarmant, c'est celui de la transition de nos systèmes agricoles et alimentaires face au changement climatique et à la perte de la biodiversité. Alors la récurrence et l'intensité des périodes de sécheresse, aujourd'hui en Espagne, demain en France, sont un appel à l'action. La transition des filières doit être concertée, accompagnée, et il y va de l'avenir de la structuration de nos territoires. À défaut, nous nous exposons à de graves conséquences économiques, sociales, qui pourraient attiser l'incompréhension et la colère de nos citoyens. Je prends l'exemple des Pays-Bas, on en parlait tout à l'heure, terre d'élevage intensif, où le mouvement social, donc, contre le plan gouvernemental de réduction des, des émissions d'azote, en témoigne dernièrement. La France et l'Europe ont dessiné les premières réponses pour protéger les agriculteurs et les consommateurs. Nous pouvons nous, nous en féliciter. Et je pense notamment aux aides mises en place par le gouvernement pour l'alimentation animale, ainsi qu'au plan sectoriel pour les protéines végétales et les filières fruits et légumes. Alors la Commission européenne a de son côté dévoilé en décembre dernier un plan sur les engrais. C'est une initiative importante, mais qui doit désormais donner lieu à des, à des mesures, on va dire, opérationnelles. La France proposait notamment que le plan industriel du pacte vert, qui façonnera la politique industrielle européenne à long terme, comprenne un volet agricole et agroalimentaire. Et je trouve dommageable, personnellement, que la Commission européenne n'ait pas retenu cette option pour soutenir la production d'engrais décarbonés. Pour conclure, je souhaiterais aborder les inquiétudes nées de la mise en œuvre du pacte vert pour l'Europe, en particulier par l'intermédiaire de la stratégie de la ferme à la table. Plusieurs études ont alerté sur le risque de décroissance agricole, sous l'effet notamment de la réduction des pesticides. Et là, je vous rejoins sur la naïveté. Or, les modélisations employées sont imparfaites. Soyons prudents sur les résultats présentés qui ne tiennent pas compte des bénéfices associés aux services Merci. environnementaux rendus. Et la souveraineté alimentaire et la transition agroécologique sont les deux faces d'une même pièce. Je Merci vous beaucoup, Madame Le P. La parole est à André Chassaigne pour le groupe GDR. Excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. Bon, vous m'arrêterez, hein, Monsieur le Président, quand j'aurai fait les cinq minutes, parce que je voulais dire deux mots sur ce qui a été dit avant, qui me semble intéressant, euh, notamment sur le, le travail qu'on pourrait faire davantage en commun. Ça a été dit, mais on a une difficulté, on a une commission des affaires européennes sous la présidence de Pierre-Henri, euh, de Pierre-Alexandre plutôt, qui fonctionne bien. Le problème, c'est qu'on n'est pas une commission permanente. Et, et on aurait besoin, je crois, euh, de fonctionner. Bon, je sais que c'est souvent demandé. On va, on va faire une réforme constitutionnelle, ouais. euh, André. Et je tiens beaucoup. Parce parce que j'ai fait un rapport la semaine, euh, il y a deux ans avec euh, Jean-Louis Bourlange euh, sur la transposition des directives européennes. Et on s'est rendu compte qu'il faudrait qu'on ait euh, davantage de suivi, en fait. Davantage de suivi en amont, mais aussi quand la directive est votée, avant qu'elle soit transposée. Qu'il y ait, par exemple, deux députés euh, qui puissent suivre tout le parcours entre euh, la directive je ne parle pas d'avant, entre la directive jusqu'à la transposition. C'était une parenthèse. Sur la naïveté, en lien avec le domaine agricole, je donne un exemple. Euh, J'avais fait un rapport sur la sécurité alimentaire. Je m'étais rendu euh, euh, notamment au Danemark. Le Danemark, ils affichent le bio, euh, la qualité dans les restaurants. Il faut voir comment c'est fait. Mais à côté de ça... À côté de ça, ils ont deux agricultures. Ils ont une agriculture qui est une agriculture très, très environnementaliste, avec beaucoup de communication sur la qualité, tout ça. Mais à côté de ça, c'est un élevage intensif pour l'exportation. 
Nous, en France, je crois, euh, on, a, on a fait le choix de, de faire évoluer l'agriculture globalement vers l'agroécologie, ce qui peut effectivement euh, produire euh, des effets. Quand on parle de la balance commerciale, je crois que c'est important de rentrer dans le détail. Il faut rentrer dans le détail. Et c'est lié notamment à des choix politiques qui sont le libre-échange dans les accords de libre-échange, dans la mesure où l'agriculture est mise sur le même pied que les produits manufacturés, par exemple, euh, ou que l'informatique, euh, le, le, tout ce que l'on peut avoir, les réseaux. Et dans la mesure où c'est mis sur le même pied, souvent, on sacrifie l'agriculture au profit d'autres exportations. Donc il y a aussi des questions politiques, et les, notamment les clauses miroirs que l'on devrait imposer euh, dans les accords de libre-échange, ces clauses miroirs qui permettraient de garantir que le respect des normes qu'on se fixe au niveau sanitaire, au niveau environnemental, au niveau bien-être animal, ça soit respecté par nos importations. Mais quand on voit qu'il y a à peu près 3% des importations alimentaires qui sont contrôlées, et que sur ces 3% d'importations alimentaires, on trouve 17% d'importations qui ne respectent pas les normes, il y a quand même aussi des décisions, je crois, à prendre, et une mise en œuvre qui ne se fait pas aujourd'hui. Alors l'inquiétude que l'on a avec le travail que l'on fait avec Nicole, on fait un travail sur les plans stratégiques nationaux. Résultant, oui. Sur les plans stratégiques nationaux, on a fait ce choix euh, avec des interrogations. On arrive... Euh, vous savez, moi, je suis communiste, ça vous surprend peut-être, mais je suis très attaché à Petit Ricole Commune. Je dis, j'ai toujours dit, il nous faut de la politique agricole commune et, et, et on n'en a pas trop. Je sais même qu'on n'en a pas assez. Et donc, a, on a une inquiétude que je partage avec Nicole sur le fait de savoir est-ce que les plans stratégiques nationaux, ça peut pas avoir un effet euh, qui ferait euh, qu'il y aurait une application différente d'un pays à l'autre, notamment concernant certaines normes. On pourrait prendre l'utilisation de, des produits phytosanitaires, par exemple, où il y aurait plus de laxisme dans certains pays que dans d'autres. Ou la France, nous, on surtranspose par contre par rapport à ça. Et donc avec avec des, des distorsions de concurrence qu'il faut prendre en compte. Moi, je suis plutôt... On, 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 on s'interroge par rapport à ça. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de renationalisation Est-ce qu'il y a un risque de renationalisation de l'agriculture qui peut arriver en 2027 Il y a quand même des, certains pas qui ont été franchis aujourd'hui. On va se trouver avec des États européens qui, de façon individuelle, ne pourront pas faire face à leur propre souveraineté alimentaire, à leur propre autonomie alimentaire. En plus de ça, il y aura des distorsions de concurrence et une concurrence entre les, les États européens. Et, et les normes qui sont fixées, que je salue au niveau européen, euh, ces normes vont, vont, vont se délayer par la suite. Donc on, est, on se pose beaucoup de questions, beaucoup de questions par rapport à ça. C'est l'objet du travail que l'on fait. Et puis le risque. Le risque, je le disais ce matin lors de l'audition qu'on avait, c'est de mettre en application dans les faits la théorie de l'économiste Ricardo, qui est tout ça au début du XIXe siècle, sur les avantages comparatifs. C'est-à-dire qu'on arriverait à produire, à produire uniquement, uniquement là où c'est le moins cher, là où ça pose moins de problèmes, par exemple, et loin du lieu de consommation, alors qu'il faut aussi relocaliser, ce qui peut expliquer la relocalisation aussi, qu'au niveau de la balance commerciale, on ait des conséquences. J'ai même pas eu besoin d'intervenir. Ouais, Il devient discipliné. Hein. C'est un métier. Hein. C'est incroyable, mais c'est arrivé aujourd'hui. C'est la maturité au bout de 20 ans à l'Assemblée. Merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole de votre côté, à nouveau Allez-y, Madame Prouzé. Merci. Mais merci, bonjour à tous. C'est Émilie Prouzé, euh, alors membre CESE groupe 1 vice-président marché intérieur de la section marché intérieur et je dirige le bureau européen de la grande distribution française, la FCD, comme mon collègue a pu le souligner tout à l'heure. Euh, J'aurais aimé revenir sur, sur un point que, que vous avez soulevé. Je travaille sur les dossiers de la ferme à la fourchette depuis un certain nombre d'années sur les questions de marché intérieur. Je me souviens, madame la députée, avoir discuté avec vous il y a plus de dix ans sur ces enjeux avec le commissaire Barnier, etc. Et on revient quand même tout le temps sur le même sujet. Je, je vais me permettre de vous poser une question en tant que député français, membre de la Commission des affaires européennes. On vous dit on surréglemente, on, sur on vous dit on surtranspose. OK. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait euh, Sur quel que soit le sujet de la ferme à la, à la fourchette, que ce soit... Euh, en, en, totalement en amont sur des questions de pesticides jusqu'à de l'étiquetage nutritionnel d'un produit alimentaire, la France a, alors j'adore le terme, anticipé les législations oui. européennes. On Elle a... transpose en fait. Oui, voilà, vous, on prête sur transpose, c'est-à-dire qu'on anticipe <rire> au niveau national des sujets de convergence européenne, excusez-moi, mais c'est de convergence européenne, dit de compétences exclusives et non pas de subsidiarité, 
en pensant qu'à 27, trois ans après ou deux ans après, on va arriver à la même conclusion. Je ne le comprends pas. Je, je ne le comprends pas et c'est vrai que je m'interroge. Et deuxième point, où euh, j'ai entendu les, les risques de produits provenant du Maroc, où les... on vient de résoudre la situation. On vient de résoudre la situation en France. On vient d'adopter une loi dont le nom exact m'échappe, mais la loi dite de Crozailles. Des Crozailles. J'aimerais connaître l'avis de la Commission des affaires européennes sur l'article 1 qui dit que tout produit... Donc j'aimerais connaître l'avis de la Commission des affaires européennes sur un article qui est bien plus large que les produits agroalimentaires et qui dit que tout produit ou service livré en France, quoi que ce soit, se voit appliquer la loi française dans la démarche commerciale. Donc, Quoi qu'on parle, quel que soit le produit, article 1, j'ai entendu tous les, autres, enfin, les débats sur les, tous les autres articles, je ne vais pas y revenir là-dessus, c'est un enjeu, et ça va au-delà de la souveraineté alimentaire, c'est tout produit livré, tout produit ou service livré en France doit se voir appliquer la loi française. Les standards français. Non, 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 c'est la loi française et la compétence exclusive des tribunaux français. C'est un sujet que je le vois à l'heure actuelle avec la Commission européenne qui se régale, mais c'est vrai qu'elle a perdu son rôle de gardienne des traités. Mais c'est quelque chose voilà, qui, qui, qui m'échappe un peu, et je le vois sur l'ensemble des dossiers que je puis suivre. Quand je vous disais étiquetage environnemental ou autre, enfin étiquetage environnemental, étiquetage nutritionnel, on a anticipé énormément de choses, et je comprends les enjeux. Mais on doit tout détricoter en tant qu'entreprise deux ans après, pour retour au tricoté. Donc c'est vrai que quand j'entends ici, il faut qu'on travaille plus ensemble, entièrement. Entièrement. Et, et négocions à Bruxelles, ce qui est à négocier à Bruxelles, et négocions à Paris, ce qui est à négocier à Paris. Mais il y a vraiment des questions de, voilà, qui, qui se posent où, où moi, je m'interroge. Merci. Merci beaucoup, madame. Est-ce qu'il y a... Allez-y, madame. Excusez-moi, je vais peut-être vous paraître un peu hors sujet. Moi, je m'appelle donc Dominique Gillot. Et je suis au groupe 3, euh, représentant de la société civile éducation populaire et handicap. Donc, effectivement, dans les sujets que nous venons d'aborder, je, je suis très à l'écoute sur les impacts sur les, les populations victimes d'inégalités de destin que j'ai un peu vocation à représenter, notamment au groupe 3. Et j'en profite d'être face à la représentation nationale pour vous interpeller et vous rappeler que la semaine dernière, on a eu une séquence très importante avec la conférence nationale du handicap où le président de la République a affirmé que le handicap n'était pas un monde à part ou un monde parallèle, mais que c'était un monde au milieu et avec les autres. Donc ce que je voudrais, c'est que en tant que député, euh, représentant euh, de la, la, la nationale, vous ayez toujours cette préoccupation quand vous parlez, quand vous pensez, quand vous réfléchissez à des directives, à des lois, à des textes. Est-ce que euh, ces, ces, ces textes-là euh, améliorent la situation, la vie des personnes qui vivent avec un handicap ou pas et tout à l'heure, mon collègue parlait de, du, test, du test compétitivité retour. Eh bien, moi, j'aimerais que dans la représentation nationale, on ait cette étude d'impact sur le test d'inclusivité retour. Qui est chaque fois qu'on invente, on imagine un texte, eh bien, on est la préoccupation de ces personnes qui ne sont pas que des poids dans la société, qui sont aussi des personnes compétentes, des personnes qui aspirent à vivre leur citoyenneté avec et parmi les autres et qui peuvent être dénombrées entre 6 millions et 12 millions de personnes suivant les différents impacts. Alors c'est un petit peu hors sujet, mais en même temps c'est un sujet extrêmement transversal et je voulais profiter de cette occasion pour vous alerter. Et je remercie mes collègues d'avoir accepté cette intervention un peu marginale. Mais vous avez bien raison, madame. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a euh, des demandes de prise de parole Brigitte Klinkert pour le groupe Renaissance. Voilà. Merci, madame, monsieur le président, mesdames, messieurs les membres du CESE. Euh, la France, comme de nombreux pays européens, traverse actuellement une période de sécheresse inédite et aux conséquences graves avec l'hiver que nous avons connu, qui était sec, qui était, j'allais dire chaud, en tout cas tempéré. Euh, cet hiver ne nous a pas permis de remplir nos réserves en eau au même niveau que les années précédentes. Vendredi dernier, d'ailleurs, 47 départements étaient en état d'alerte, en vigilance ou en crise, alors que nous ne sommes pas encore en été. 
En Alsace, euh, où nous avons la, nar la nappe phréatique qui est la plus large de toute l'Europe, le niveau accusait déjà fin février un déficit de 20% dans mon département, le Haut-Rhin, et de 10% dans le département voisin du Bas-Rhin, une situation particulièrement préoccupante. Dans d'autres zones de notre pays, les restrictions sur l'usage de l'eau ont déjà commencé, et ce, alors que les températures ne sont pas encore celles de, de, de l'été et que nous ne sommes qu'au début mai. Alors, euh, quelles conséquences aura cette sécheresse sur l'agriculture et notamment les rendements agricoles en France Comment l'agriculture aussi pourra-t-elle faire face à cette situation Le secteur agricole s'inquiète beaucoup des conséquences de la sécheresse. Le président de la République a souhaité mettre en place un plan ambitieux pour une gestion résiliente et concertée de l'eau qui comprend des mesures concrètes, 53, pour préserver nos ressources. Et le budget des agences de l'eau, notamment, a été rehaussé de, je crois, 475 millions d'euros par an pour accompagner la mise en œuvre du plan. Alors ma question, face aux sécheresses et aux pénuries qui sont attendues, euh, dans quelle mesure le CESE travaille-t-il à la formulation de propositions pour euh, anticiper, pour adapter notre agriculture et pour nous préserver des crises qui risquent de s'annoncer. Je vous remercie. Le, le CESE ne travaille peut-être pas aussi précisément, mais c'est une bonne occasion de, de, de nous saisir peut-être dans, dans nos rapports d'initiative de, de quelque chose sur ce sujet-là. Euh, soyons bien conscients que c'est tout à fait inégal sur le, le territoire. L'est de la France et le sud souffrent énormément de la sécheresse. Ce n'est pas le cas dans l'ouest, même si on a tous connu euh, un mois de février sans pluie. Euh, le mois de mars et le mois d'avril ont été euh, euh, beaucoup plus pluvieux. Sur, euh, On est dans une situation, notamment dans, dans le midi, où on n'est pas à sauver la récolte, on est à sauver les plantations pérennes. On va irriguer juste pour sauver les arbres, que les arbres ne crèvent pas, mais on va faire tomber les fruits euh, pour sauver les arbres, hein, parce pour ne pas perdre plusieurs années, perdre, perdre qu'une seule année. Voilà. Donc on cherche la meilleure des adaptations. Euh, il est évident qu'il faut euh, imaginer euh, quand même... Ce que tout le monde fait chez soi, euh, c'est pouvoir stocker de l'eau quand on le peut. J'ai eu le plaisir il y a 25 ans d'être le président des jeunes agriculteurs européens. Et quand j'ai un jour, j'étais au Portugal, euh, j'ai découvert un endroit où il y avait trois années de consommation d'eau en stockage euh, pour une exploitation qui faisait des, des oliviers et, euh, et, et de la vigne. Voilà, ils ont pris le... Voilà, n'ayons pas peur, comme le jardinier stocke l'eau de sa gouttière... Euh, voilà, on a des choses tout, totalement erratiques maintenant en termes de, de météo. Ce n'était pas le cas avant. On a quelquefois des, euh, des, des climats très secs qui s'installent chez nous. Et donc, il faut stocker. Euh, et il faut... Alors ça, c'est sur la partie stockage. Et sur la partie consommation, continuer euh, à être... à s'améliorer. Hein. Tout ce qui est goutte à goutte, tout ce qui est meilleure gestion possible. Et, et demain, les nouvelles variétés plus résistantes. Hein plus résistante à la sécheresse, plus résistante à l'eau qui peut être salée. Euh, euh, ça, et pour ça, on a un outil qui va sortir au niveau européen, qui est la réglementation sur les nouvelles techniques de sélection végétale. Euh, et autour de ça, euh, il y aura besoin de, de le décliner dans les pays. Et j'espère que nos grandes entreprises du massif central, comme l'Imagrin, euh, en, en, en prendront les rênes de la recherche pour, en respectant l'éthique européenne et en espérant que l'éthique française ne soit pas trop supérieure à l'éthique européenne, qu'on puisse avoir des variétés adaptées. Voilà. Mais on a, on a théoriquement des longueurs d'avance. Je parlais de, de, de balance extérieure. Le secteur de la semence, est là, on est le premier pays exportateur en, en génétique de graines. Un milliard d'excédents. Euh, on, on a des points forts comme ça, mais de temps en temps, il y a de nouvelles techniques qui arrivent et il faut qu'on adapte ces nouvelles techniques pour être toujours à la pointe. Sinon, bah, au bout d'un moment, euh, on sera un pays lambda qui fera que des produits de base. Non, il faut aussi faire euh, du haut de gamme et il faut faire de, euh, de la moyenne gamme et du bas de gamme parce que, euh, que la réussite danoise, pour reprendre les, les chiffres d'André Sassaigne, euh, euh, c'est être présent sur tous les marchés. On est très présent sur le haut de gamme. 
soyons aussi présents sur d'autres sujets. Très bien, merci beaucoup. Oui, monsieur Cassagne, allez-y. Je dirais par politesse par rapport aux questions qu on, qui ont été posées. C'est vrai que quand, euh, moi j'ai participé à la discussion de la loi des Crozailles, j'étais resté euh, sur l'alimentaire en fait. Et euh, ce sujet, euh, c'est un sujet d'ailleurs, j'ai du regret maintenant que j'avais rencontré, parce qu'il y a deux ans, la manufacture Michelin m'avait saisi sur un problème de genre qui était lié, là je regardais, à la signalétique, au marquage Triman, qui faisait que par exemple des pneus Michelin qui étaient fabriqués dans d'autres pays du monde, arrivaient et ne répondaient pas à la norme française, tout simplement parce qu'on imposait un certain marquage qui ne correspondait pas au marquage intérieur, qui, pour faire simple, qui pouvait être dans les pneus. Et là, j'avais été saisi par le chargé des relations publiques de, de la manufacture Michelin, qui m'avait dit, tu comprends, mais il y a un vrai problème. C'est-à-dire il y a quelquefois des, des, des décisions que l'on peut prendre, euh, qui apparaissent, qui, qui très, j'allais dire, très éthiques, je veux, qui correspondent à une volonté de bien faire, mais qui ne sont pas toujours adaptées à la réalité, en fait, de ce qui peut exister sous des formes différentes ailleurs. Je je comprends, tout à fait, euh, je comprends tout à fait ça. C'est le manque de... Effect... On va trop vite, quoi, souvent. On va trop vite. On n'a pas le temps de trop approfondir les textes qui nous sont, euh, qui nous sont soumis. C'est le problème que, que je trouvais tout à l'heure par rapport à Amélie Sorti, le, le spécialiste agriculture. Moi, j'ai lis Magrin dans ma circonscription. Donc c'est un sujet que je, que je suis assez. Il y a non seulement l'évolution des semences, mais il y a aussi, j'allais presque dire avant tout, l'évolution des pratiques agricoles. Et l'Imagrin s'est saisi de ça. Il y, a, il y a 3 ou 4 ans, par exemple, j'accompagnais des, des agriculteurs qui font de l'agriculture sous couvert, euh, pas de labourage et tout ça. Les responsables de l'Imagrin, ils regardaient ça avec des yeux en disant euh, « ça, ça ira pas très loin ». Et bien aujourd'hui, ils l'ont engagé lors d'un dernier discours que le président de l'Imagrin a fait pour inaugurer un moulin bon, qui était dans la plaine de Limagne. Il a développé ce point-là, l'évolution des pratiques agricoles. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ils évoluent beaucoup, les agriculteurs, nos producteurs. Ce ne sont pas des abrutis qui sont repliés sur eux-mêmes. Il y a une volonté d'évoluer par rapport aux pratiques. Et la question de l'eau se résoudra aussi pour partie. Pour partie. Parce que si on, serait, si on refuse de faire absolument tout réservoir, par exemple, certes, on ne produira pas, ou on produira moins, ou on ne produira plus, mais ça sera importé d'ailleurs, on aura déplacé le problème. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive au bout de, de nos échanges. Je voulais vous remercier euh, très sincèrement. Vous vouliez dire un mot encore euh, ah. Euh, oui, simplement pour tous, tous vous remercier. Je crois que ces réunions sont, sont très constructives. Euh, faut, à mon sens, il faut les continuer. Euh, peut-être de, de dire que peut-être dans un an, on, on se revoit comme ça sur peut-être sur un, un, un ou deux thèmes. Et puis surtout que l'ensemble de, de la délégation française, on est vraiment à votre disposition. C'est-à-dire que si vous avez un sujet avec un enjeu européen, il y a de fortes chances qu'on qu a travaillé dessus. Donc euh, peut-être avec, euh, avec l'administration de, de, de la Commission, il peut y avoir une mise en contact. Vous voyez peut-être avec Christophe Lescaut. Et puis comme ça, on voit, nous, dans notre délégation, qui a travaillé sur le sujet. Comme ça, on organise le, le contact. Voilà, merci. Eh bien, très bien. On, on saisit cette proposition au vol. Et je vous propose effectivement que lorsque on travaille sur des rapports, on puisse mener des auditions de, de membres qui ont travaillé sur le même sujet. On le fait d'ailleurs déjà de temps en temps. Moi, je sais que je suis en train de faire un rapport sur l'étude de la, de la COFEU. On a auditionné la, la présidente, enfin, l'ancienne présidente. Et donc, donc on n'hésitera pas à le faire à l'avenir. En tout cas, merci beaucoup pour, pour ces échanges, je crois, qui ont été denses et riches et qui, effectivement, en appellent d'autres. Et donc, oui, on peut essayer de se voir une fois par an. Je pense que c'est bien pour, autour de quelques thématiques pour essayer d'approfondir nos, nos relations. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Et on, et on peut faire une petite photo de groupe. Et effectivement, alors attendez juste, il y a une nomination de rapporteur, me dit-on et effectivement, euh, je dois nommer deux, nous devons nommer deux rapporteurs d'information sur le sujet de la guerre en Ukraine. Quel nouveau paradigme pour l'Europe de la défense Et sur ce sujet, je suis saisi des candidatures de Sabine Tillet pour le groupe démocrate et de Michel Tabarro pour le groupe Les Républicains. Et donc je propose, de, si vous en êtes d'accord, de procéder à cette double nomination. Il n'y a pas d'objection. Ils sont donc nommés rapporteurs. Je vous remercie et à la semaine prochaine. Effectivement, une petite photo de groupe si vous le souhaitez.